こんにちは。YouTube テレコヤへようこそ。小箱と小林です。今回は音声のみでお送りしています。なぜお葬式をするのか、4つのステップについてお話をしていきたいと思います。録音しているのが8月の11日なんですけれども、地域によってね、お盆の行事、日が少し違ったりします。私の地元、片貝町というところでは、8月の13日にお盆のお墓参りがあります。お盆になりますと、お墓のところにですね、私のお寺では、提灯を釣り去ります、えー依のあったお寺えー。依頼のあったお宅のですね、お墓の近くに提灯を下げまして、そこでお経をあげたりしますけれども、えー、今年はですね、その提灯、今年は遠慮しますというお話がありました。なぜかと言いますと、まあ、コロナでいろいろ景気が悪くて、ちょっと今年は提灯出せない、こういうお話でした。他にもご法事が延期になったり、えー、おときが省略になったり、コロナの影響というのは、お寺の世界、まあ、この仏事、法事、お葬式という場にも、やはり現れているんですねで。なぜお葬式をするのか、これについてですね、えー、次の4つのステップが私はあるんじゃないかな、こういうふうに思っております。想像していただくとですね、まず、皆さんの大事な方が亡くなったと想像してください。自分より先に死ぬはずがないと思っていた方が亡くなってしまったと想像してみてください。お子さんだとか、お孫さんだとか、弟さんや妹さん、あるいは現役でバリバリ働いていたお父さん、お母さん、お姉さん、お兄さん、後輩や仲間や同級生や、いろいろな方がいると思いますが自分より先に知ると思っていない方が亡くなったと想像してみてください自分の大事な方が亡くなった時にまず最初に出てくるのが驚きですえなんであいつが死んだのえなんであの人死んだのこういう驚きが出てきます事故や病気で急に亡くなる方もいらっしゃいますけれども、病気が事前に分かっていても、やはり亡くなったと伺うとびっくりするものですね。え亡くなったの一番目に出てくるのが驚きです。そして、少しずつ時間が経ってくると、今度は悲しみが出てきます。本当に死んじゃったんだ。もう会うことはできないんだ。もうあの声を聞くことができないんだ。この悲しみが出てきます。これが二つ目のステップ。悲しみです。そしてその次に出てきますのが後悔です。ああ、あの時もっとこうしてやればよかった。ああ、どうしてあれに気づいてやれなかったんだろうか。もっと優しくしてやればよかったのに。もっと分かってやればよかったのに。三つ目のステップが後悔。そして、もっともっと時間が経ってきますと最後に出てくるのが問いですこの問いには自分に対する問い人に対する問い世の中に対する問いいろいろありますけれども問いが出てきますどうしてあの人は死ななければいけなかったのかどうしてこいつが病気にならなきゃいけなかったのかどうしてあの人が死ななければいけなかったのか俺は一体何をしていたんだろうか私は一体何をしていたんだろうか俺の目は節穴だったんだろうか私の耳は一体何を聞いていたんだろうか世間っていうのはどうしてこんなに不公平不平等なのかどうしてうちの人が死んであの人がのうのうと生きているのか恨み事や疑問やさまざまな問いが出てきます。この四つ目のステップが問いです。実は浄土真宗というのはこの問いを共有する宗教だと言われています。一般的に宗教と言いますと苦しみをなくしたり悩みを解決したりこのように思われます。しかし浄土真宗では苦しみがなくなるとか悲しみがなくなるとかそのような言い方は決してしません。最も大事にしているのがこの問
問いです。私の人生一体何なのかあの人の人生は一体何だったのか俺の生き方はこれでよかったのかあの人の生き方はどうだったのかこういった問いを共有していくこの問いを共有していく最も大きな施設が私ども信州大谷派の本山信州本病にあります同房会館ですこの同房会館では研修会があってお話を聞いたりもできますけれども座談会というのがあります車座つまり輪になってみんなで話し合うのですさっきの先生の端っこうだったけども実は俺の弟が実は私の息子が実はあの人の娘がこういった話し合いをしていくんですねこの話し合いこそが大事なんですこの話し合いのことを仏法談義とも言います仏法談義というのは必ずしもお釈迦様や親鸞上人の教えを話し合うことだけではありません自分の思いあの人の思いこの人の思いそれを共有していくことこそが仏法談義なんですね私ども上昇寺でも文法会をしていますこの文法会では講師のお話を聞いた後に座談会をします座談会では同房会館と同じように車座になってそしていろいろな思いを話し合いますこう言いますと「いやなかなか人前でしゃべることはできません」と言われる方もいらっしゃいますでも安心してください決してペラペラとしゃべらなくてもいいんですその場に座っているだけでも大事ですその場に座っているだけでおのずと口が開いてくる時があります仏様というのはその口が開けてくる瞬間を待っているんですね閉ざしていた私の心閉ざしていたあなたの口がだんだんだんだんと少しずつ開いていくその開いていく開けてくる瞬間を仏様も御道王も御道魚も待っているんですねなかなかそうは言いましても今コロナ禍にあってご法事だとか文法会に出かけることもできませんそれどころか外に出かけることすら怖い世の中ですこんな時に少しでも仏法を届けたいそんな思いでこの YouTube テレコヤもやっていますこの YouTube テレコヤでは子供にも聞かせたい短いお話もしていますその他にも「浄土真宗法話」と検索していただいたり「真宗本病東本願寺」のチャンネルでも動画を配信していたりさまざまなところで動画の配信をしていますこの機会によかったら触れていただけたらそんなふうに思いますえ今回はなぜ葬儀をするのか4つのステップについてお話をさせていただきましたご視聴いただきありがとうございました何万ダブ何万ダブ何万ダブ。